हेलो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 17 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक्सरसाइज 17 टिल क्वेश्चन नंबर फोर ऑलरेडी वी हैव डन एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फाइव इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड दैट टेन ए इज इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ए कुसिक ए माइनस कॉट ए सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गिवन दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल and angle a is an acute angle so this is acute angle rest to angle from rest to any one you can take as 90 degree so i have taken b as 90 degree it is given 10 a is equal to 5 by 12 10 is perpendicular by base so perpendicular for a perpendicular is this 5 and base is 12 so first with the help of pythagoras theorem we can find out the third side therefore by pythagoras theorem ac square is equal to ab square plus bc square ab is 12 and bc is 5 144 plus 25 will get 169 and 169 is square of 13 so ac value we are getting 13 now rest thing we can find out first we have to find out cos a means base upon hypotenuse base is 12 hypotenuse is 13 second we have to find out cosec a minus cot a cosec a minus cot a cosec means hypotenuse upon perpendicular and cot means base upon perpendicular hypotenuse is 13 perpendicular is 5 base is 12 perpendicular is 5 13 minus 12 means 1 upon 5 next question number 6 in triangle abc angle a is equal to 90 degree ab is equal to 7 cm and bc minus ac is equal to 1 cm find sin c and tan b so first we will make one right angle triangle a is 90 degree rest two point you can give an anywhere then ab is 7 it is given the difference between bc and ac is x bc minus ac is equal to 1 it is given so if i take let ac is equal to x If I am taking this as x, then BC minus x is equal to one, and BC I am getting one plus x. Now I will use Pythagoras theorem in this triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, BC square is equal to AC square plus AB square. BC is x plus one. And AC is x, AB is seven. Here we will apply a plus b whole square formula. A square plus two AB plus b square is equal to x square plus forty nine. Shift variable one side. This x square after shifting here will become minus x square, and this one after shifting here will become minus one. This we can cancel out, so we have two x is equal to forty eight. It means x value is forty eight by two twenty four. So we got here AC is twenty four and BC is one plus x means twenty four plus one twenty five centimeter. Now we have to find out first sine C. sin c means perpendicular by hypotenuse for angle c perpendicular is ab and hypotenuse is 1 plus x means 7 upon 25 second we have to find out tan b for angle b tan b means perpendicular by base so for b perpendicular is this x x is 24 And base is seven, twenty-four by seven. 
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्सथ बी पार्ट इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज नाइन्टी डिग्री पी क्यू इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर फाइंड साइन पी कॉज पी एंड टेन आर सो फर्स्ट वी विल मेक वन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू इज नाइन्टी डिग्री पी क्यू इज गिवन फोर्टी सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज गिवन फिफ्टी सेंटीमीटर सो इफ क्यू आर आई एम टेकिंग एज एक्स देन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू फिफ्टी सो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सो पी आर वैल्यू वी आर गेटिंग फिफ्टी माइनस एक्स दिस विल बी फिफ्टी माइनस एक्स अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर फिफ्टी माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्लाई ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला फिफ्टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड एक्स इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड एक्स शिफ्ट एक्स स्क्वायर दिस साइड इट विल कैंसिल आउट एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आल्सो शिफ्ट अनदर साइड इट विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन सो माइनस हंड्रेड एक्स वी आर गेटिंग इक्वल टू माइनस नाइन हंड्रेड इट मीन्स एक्स वैल्यू इज इक्वल टू नाइन सो देर फोर क्यू आर इज इक्वल टू नाइन and pr will be 50 minus 9 41 now we will find out first sin p sin p means perpendicular by hypotenuse for p perpendicular is x 9 and hypotenuse is 41 second we have to find out cos p cos p means base upon hypotenuse for p base is 40 and hypotenuse is 41 third part we have to find out tan r means perpendicular by base for r perpendicular is pq and base is x pq is 40 and base is 9 नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी फिफ्टीन सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू एटीन सेंटीमीटर फाइंड कॉज एंगल ए बी सी एंड साइन एंगल ए सी बी सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी दिस परपेंडिकुलर विल टच दिस लाइन बी सी एट मिड पॉइंट डी सो दिस बी सी इज एटीन इट मीन्स डिवाइड हाफ हाफ नाइन दिस साइड एंड नाइन this side so first we will use pythagoras theorem in any one triangle and we will find out ad so in triangle abc by pythagoras theorem ad square plus dc square is equal to 15 square ad square plus 9 square is equal to 225 नाइन स्क्वायर इज एटी वन विच यू कैन शिफ्ट अनदर साइड एंड यू विल गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर और ए डी वैल्यू इज इक्वल टू ट्वेल्व नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कॉज ऑफ एंगल ए बी सी ए बी सी मीन्स फॉर दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट सो फॉर दिस एंगल बी कॉज मीन्स बेस अपॉन हाईपॉटनेस फॉर दिस Angle B base is nine, nine and hypotenuse is fifteen. Nine upon fifteen, we can cancel out with three table, three threes are and three fives are. So answer will be three by five. Second part we have to find out sine angle ACB means this angle we have to find out. Sine is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular for this angle is twelve. and hypotenuse is 
कैंसिल विद थ्री टेबल थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड थ्री फाइव जा फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ए पार्ट इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसो सिलिस विद ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर बी सी इज सिक्स सेंटीमीटर फाइंड साइन सी टेन बी एंड टेन सी माइनस कॉट बी सो दिस क्वेश्चन इज लाइक लास्ट क्वेश्चन ओनली फर्स्ट वी विल ड्रॉ वन पेपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी इट विल टच एट मिड पॉइंट डिवाइड दिस बी सी इन टू टू इक्वल पार्ट थ्री एंड थ्री then we'll use pythagoras theorem in any one triangle in triangle abc by pythagoras theorem ad square plus dc square is equal to ac square ad square plus 3 square equal to 5 square 3 square is 9 which we can shift on another side And five square is twenty five. So AD square we are getting sixteen. AD is four. Now first part we have to find out sine C. Sine C sine means perpendicular by hypotenuse. For this C perpendicular is four, and hypotenuse is five. Second part we have to find out tan B. Tan B. For B, perpendicular by base. Perpendicular is four and base is three. Four by three. Third part we have to find out tan C minus cot B. Tan C for C four by three. And for B, cot means base upon perpendicular means three by four. Take LCM here. LCM will be twelve. Sixteen minus nine. Seven upon twelve. Next eighth question B part. In the given figure, triangle ABC is right angled at B. Given that angle ACB equal to theta, side AB equal to two, and BC equal to one. Find the value of sine square theta plus tan square theta. So first we will find out this third side AC with the help of Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Two square plus one square four plus one equal to five. So AC we are getting here root of five. Now we have to find out sine square theta plus tan square theta. Sine theta means perpendicular by hypotenuse. And tan theta means perpendicular by base. So perpendicular for theta is two, and hypotenuse root five. Two by root five whole square. Here perpendicular is two and base is one. So we are getting four by five plus four by one. Take LCM. Four plus twenty. So twenty four upon five. Or four whole number four upon five. Next we have C part of question number eight. In the given figure, AD is perpendicular to BC. BD is equal to fifteen. Sine B is four by five, and tan C is equal to one. Then we have to calculate the length of all remaining sides, and we have to prove tan square B minus one upon cos square B equal to minus one. So first we will start from this triangle because we have more information about this triangle. We have sine B is equal to four upon five. So sine B means perpendicular by hypotenuse. So perpendicular by hypotenuse ratio is four by five. So let perpendicular is four x and hypotenuse is five x. Because it is ratio, so we will take here x in the form of x. Third side is given. Now. We will apply Pythagoras theorem in this triangle. So, by Pythagoras theorem, in triangle ABD, AB square is equal to BD square plus AD square. AB we have taken five x, so twenty five x square is equal to BD is two twenty five. 
and this is 16x square so shift one side Nine x square is equal to two twenty five. X square is equal to two twenty five by nine. Cancel out. We'll get twenty five. So x value we are getting here equal to five. So therefore, AB is equal to five x means five into five twenty five and BD is equal to 4x means 4 into 5, 20. Now come to the another triangle. In triangle ADC, it is given 10C is equal to 1. 10C means AD upon DC. This is equal to 1. So it means AD is equal to DC. And already we have calculated, sorry, this is AD. I have written wrong. So AD already we got 20 so DC also will be 20 unit now we can find out AC with the help of Pythagoras theorem AC square is equal to AD square plus DC square 20 square plus 20 square 400 plus 400 800 so ac will be root of 800 after simplification you will get 20 root 2 for second part left hand side we have taken 10 square b minus 1 upon cos square b 10 b means perpendicular by base for angle b perpendicular is 20 and base is 15 then cos b cos b means base by hypotenuse so base is for b 25 and hypotenuse is 15 so reciprocal it sorry base is 15 and hypotenuse is 25 reciprocal it you can cancel 5 4 ja, 5 3 ja, 5 3 ja, and 5 5 ja. so we have 4 by 3 whole square minus 5 by 3 whole square means 16 upon 9 minus 25 upon 9 after subtraction we are getting minus 9 upon 9 which is equal to minus 1 and right side is also same so hence proof so in this video we are doing till here remaining questions we will continue in the next video thank you for watching this video